还没消息吗？还没有消息，这都两个月了，十三还是一点消息都没有，也不知道他跑哪去了，真让人担心。你们别担心了，十三这么厉害，现在哪有人敢对付他？估计他一定有什么事情耽搁了，不好联系我们吧？欧阳，你那边怎么说？千羽嫂子，我托人打听过了，十三哥是去海峡岛执行任务，营救千个阁主，他们阁主已经平安回来了，说十三哥中途转折去了别的地方。估计要不了多久，十三哥就回来了。希望如此吧。哼，就没他这样的老板，整天不见人影。这次更过分，直接消失了两个月。对了，最近是怎么回事？为什么突然冒出来那么多家族，说要我们交出美颜膏和修复药浴配方？你们都听说过这些家族吗？很多都没有听说过。昨天那个什么刘家的人也找到我了，说让我们最好乖乖交出配方。最后还是莫莹阁主出面，他们才离开。这也不是个事啊，我就纳闷了，夏国什么时候多出来这么多国术家族了？以前压根没听过。先别管了，明天的工作准备的怎么样了？腾龙公司成立这么久，正式开业，记者都找好了吧？都安排好了，明天咱们会当面宣布。腾龙旗下包含的所有公司，相信从明天开始，腾龙集团的名号就要在全国打响了。毕竟，有哪一个公司可以做到像腾龙这样覆盖全领域呢？景少，这些人你有发请帖吗？没有啊。昨天咱们担心的事情还是来了，哈哈哈！千羽总裁别来无恙啊！刘少爷今天所来何事？我们好像没有请你们吧？哎，千羽总裁别对我抱有这么大敌意。你们开业这么大的事情，我怎么能不来呢？毕竟这以后说不定就是我的公司了，对吧？哈哈哈！公孙老爷子道：“完了，看来今天这开业仪式是开不成了。公孙老爷子，快快里面请。公孙老爷子，您老身体还是这么硬朗。”什么风居然让你从西北赶过来？小高也在啊，你居然也赶来这里？我可是听说这家企业不合法呀。什么？还有这种事情？也不知道下面的人怎么办事的。我马上回去看看。市长，腾龙集团的流程都是你经手，确认合法合规后才批示给他们的。怎么？你懂什么？我能不知道腾龙集团都是合法的？那个公孙老爷子可不是普通人，一个盘踞西北多年的老家伙了。他那句话一出来，明显是来找茬的。我不找借口离开，怎么通知上面的人？看来他是嫌自己过得太舒服了，这是被人当枪使了。要知道，腾龙集团可是上面人特意交代的，要一路开绿灯来着，赶紧离开吧。你们今天是来找茬的吗？你们就不怕钱哥找你们？跟我们说话客气点，上次饶了你，你当真以为我好说话？一个狗腿子也敢在这里乱叫，让你们腾龙背后的老板出来，不然别怪我砸了你的公司。你们。你们太过分了，千羽，冷静点。那个刘坤背后的两个人不简单。我的人，你们也敢打？你们跑我这里来装，是不是装错地方了？十三，你死哪去了？嘿嘿，以后再解释。等我先将这帮孙子赶走再说。你就是刘坤，刘家的那个二世祖。听说你们刘家打我公司的主意，想要半价收购我的公司。你是腾龙的老板，看来也不怎么样嘛。没错，我们刘家看上你的公司了，识相的就赶紧签了这份合同。将你们公司半价卖给我们，不然不然怎么样？就凭借你那从隐门回来的废物爷爷，你你怎么知道隐门？你认识我爷爷？你到底是谁？哼，你要收购我的公司，也不调查清楚我的信息，你们是蠢呢、啊，还是对自己太有信心了？少爷，咱们赶紧离开吧。对方的实力我们看不穿，对方深不可测，实力在我俩之上。什么？那个，既然你认识我爷爷，那今天的事情就算了，我还有事，告辞。打我的人就想走。你想怎样？跪下道歉？不可能！十三，你别得寸进尺，这事情闹大了，对谁都没有好处。不可能吗？那你就叫你手下抬着你回去吧。哟，给我将他打哭为止。你们两个，我看你们要是敢动一下，我可不敢保证你们少爷还能活着。十三先生，对不起，我不该得罪你，求求你放过我吧。今天是我公司开业的日子，我不想见血。回去带句话给你爷爷，别以为在隐门那边学了点皮毛就能为所欲为，刘家的好日子到头了。公孙老头，你都这么一把年纪了，该养老了。要不是钱阁提前打招呼，你对夏国有功劳的份上，你早就躺地上了。赶紧滚回你的西北去。龙天大人，看了这么久的热闹，也该出来说两句话了吧？十三，这才多久没见，你又突破了？呵呵，龙天大人，一点小突破不值一提。小突破，你现在的境界连我都看不透了。看来这段时间你遇到了某种机缘吧？我也没想到，封印解除后。居然直接从后天中期突破到先天后期，这还只是解除了一层封印。如果六道封印全部解除的话，对付创世尊那家伙是不是就有机会了？是遇到了一点小机缘。
我只是不小心解开了隐门的封印。什么？隐门的封印是你解开的？这、这、这太不可思议了！我说那些家族的老怪物怎么都回来了？原来是你打开了封印。对了，刘家，你准备怎么处理？这要看刘家的反应了。如果他们还来找茬，我不介意找刘家的那个老怪物聊聊。他还真就以为从隐门出来就无敌了。这样吧，这事情我来帮你解决吧。你出手又不知道会闹成什么样，你帮我解决。如果我说要将刘家连根拔起呢，你也帮我。想把刘家连根铲除并不简单啊！十三，你确定要这么做？丁，触发支线任务，选择一，自己动手解决刘家，奖励刘家全部资产和刘老爷子功法；选择二，交给龙天解决刘家，奖励逍遥功法。嗯，系统这么安排任务，看来刘家是不会善罢甘休的。也好，留着刘家始终是个隐患。如果哪天我解第二道封印又沉水，他们搞不好又跳出来使坏。不过是我自己动手，还是交给钱哥呢？两个都是奖励功法系统，我选择第二个吧。刘家老爷子修炼的功法能好到哪去？如果龙天大人为难的话，我可以自己动手。十三，我要回去跟上面汇报一下，毕竟这关系到西北那边势力的平衡。可以，辛苦龙天大人了。家主，小少爷被人废了，进了医院。什么人干的？不清楚。小少爷去参加一个公司开业，然后就被送去医院了。老爷子不是安排了两个人陪着他吗？那两人已经回门派了。废物，给我去查，到底是谁感动我刘家的人？简直不知死活！家主，不好了，刚刚公司那边传来消息，咱们公司的业务被全面叫停了。什么？是谁要搞我们刘家？有查出来少爷到底得罪了谁吗？别查了，是我。龙天，你为什么要废我孙子？不不不，你搞错了一件事情。你孙子不是我废的，至于为什么要针对你们刘家，只能怪你们得罪了不该得罪的人。我也是按照上面的意思办。是谁？告诉我是谁？是谁你就别管了。当初就告诉过你，现在的社会不是二十五年前了。你以为从隐门出来还可以为所欲为吗？这两个月，你孙子借助你的威严，在外面做了多少坏事？难道你真就一点不知道？这样的结果只是早晚的问题，赶紧解散刘家吧，你保不住的。如果你现在解散刘家，说不定上面的人还能考虑给你们刘家留一丝香火。不然，你知道结果的。你在威胁我，别逼我，那就没得谈了。那你就死吧。你，你居然到先天了，这不可能，世俗界没有人可以突破到先天的。我早就告诉过你，现在的世俗界已经不是二十五年前了。爸，你居然杀了我爸，你要动手，给你一天时间解散刘家。我刚刚说的话还依旧有效，不然你们刘家就没必要存在了。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励逍遥功法。看来刘家是完了，龙天大人的办事效率居然这么快。十三，之前被刘家打压的产业都已经恢复了。十三，说正事吧，你有机会去看看纯一吧。嗯，纯一怎么了？自从新公司成立后，纯一没多久就停止拍戏了，领导那边也没问出个理由。只是说纯一突然不想拍了，我们也找过纯一，可是他处处躲着我们。你去看看吧，他是不是遇到什么事情了？好，我这就去。女儿，你最近怎么了？不要拍戏了吗？整天待在家里。妈，我在家陪你不好吗？之前太忙，你总说我没时间陪你，现在在家陪你，你又嫌烦了。臭丫头，你知道我不是这个意思。你最近总是闷闷不乐的。有什么心思不能告诉我吗？对了，你上次说你交男友了，什么时候带回来给我看看？妈，我哪有什么心思？你想多了。还有我哪有时间啊？再说他也挺忙的。那个我不跟你说了，今天有个饭局需要我过去，我先走了。你是？你找哪位？阿姨你好，请问纯一在家吗？我是纯一的男友，我叫十三。哎呀，你是纯一的男友啊？快进来！我刚刚还跟这丫头唠叨，说她什么时候能将你带回家坐坐呢？没想到你居然来了，待会别走啊，一定要留下来吃饭。阿姨，纯一呢？哦，对对对，纯一说她今天有个饭局需要应酬，刚走没多久，要不你去看看，别让她喝太多了。嗯，纯一去饭局应酬，什么人居然敢让纯一去应酬？好的，阿姨，那您知道在哪个酒店吗？纯一，今天你可要好好把握机会。我可是费了好大的劲才将肖总约过来的，你可不能再像上次那样把事情搞黄了呀。知道了，小丽，我会把握这次机会的。哎，明明有个强大的男友，
，为什么你还要自己出来创业呢？还处处碰壁，真不知道你是怎么想的。我只是想让自己更优秀一些，优秀到可以帮助到他，这样才配站在他身边。你啊，就是自尊心作祟，没事那么要强干嘛？只要他喜欢你不就行了吗？别再说了，小丽。冯哥，你说什么？刘佳完了？怎么回事？刘家的那个小少爷去十三先生的公司闹腾了一番后，自己被打得半死不说，还连累了自己的家族。第二天，刘家就完蛋了，听说是夏国高层出手的。什么？夏国高层？十三先生居然可以让夏国高层出面？他未免太恐怖了吧！所以啊，你要约束好手下，没事别乱得罪人，别哪天把你给坑了，你还不知道呢。我知道的，我不会让我们萧家不留下后尘的。外面怎么回事？怎么这么吵闹？肖哥。有两个不长眼的跟嫂子起冲突了，你要不要去看看？什么？居然有人敢得罪我的女人？我倒要看看什么人敢这么大胆！李纯一，你来这里干什么？美女，你哪位？我认识你吗？你别管我是谁，你来这里做什么？这里是你们能来的吗？你有毛病吧？我们来这里找人不行啊？跟你有关系吗？你们找什么人？我不感兴趣。不过你们来这里，我就要管。这里可是我老公的产业，你们来我老公的地盘，我就要管。这么说吧，我就是看你们不爽。现在你们给我滚出去！你要让谁滚出去？十三，我。纯一，大会再说。林一，你还真是阴魂不散啊！之前看你是女人不想搭理你，可你一而再再而三的挑衅我，这次是知道没法找我麻烦，开始找我女人麻烦了吗？你说你非要这么做干嘛？哼，十三，你别以为有两钱就怎么样了。哦，这是又找了哪位倒霉蛋啊？还记得上次那个倒霉蛋，第二天可是跪着跟我道歉，这次又轮到谁了？你就笑吧，等会我看你还能不能笑得出来。我老公可是西北萧家的继承人，西北萧家可是国术世家，不是你这一个小小土豪能对付的。你以为你那点人脉可以对付国术界的人，真是可笑啊！哦，那我还真想见识见识你说的那位萧家继承人，怎么回事？吵吵闹闹的像什么样子？不知道现在是客人用餐高峰期吗？老公，你来啦！有人欺负我，怎么欺负你了？你说说。我就是不小心碰撞了这位小姐一下，她就不依不饶的。我已经跟她道歉了，他们还是不肯放过我，所以我们便起了冲突。她还找来了她的男友要对付我。肖总你好，我们今天约好的在这里见面。他在胡说，明明是他先挑衅我们的，还让我们滚出去。你来说，给我说实话，到底怎么回事？是，是嫂子先找他们麻烦呢。嫂子一看到这位女士，就怒气冲冲的上前，还说这家酒店是肖哥您的，让对方滚出去。你闭嘴！你居然敢诬陷我，老公，你别信他，他一定被收买了。快说，你是不是拿了对方好处？林一，我早就说过，你如果想当我的女人，就给我安分点。以前你的那些臭毛病都给我改掉，别整天在外面给我瞎得罪人，别哪天踢到铁板了，你我都得倒霉，哥们。对不起，我的错。今天你跟你女伴在这里的消费都算我的，全当是我赔罪了。天赐处理的怎么样了？峰哥，没事了，是我们的错，给人家道歉了。十三先生，真的是你啊！没想到能在这里遇到您，你也是来用餐的吗？峰哥，这是天赐，这就是我刚刚跟你说的十三先生。刘家的那位纨绔二少爷，就是得罪眼前这位十三先生，才导致刘家完蛋的。你没有的得罪对方吧？完蛋了，林一这个贱人。刚刚可是得罪了十三先生的女人，不知道十三先生有没有迁怒于我。不过还好，刚刚没有脑子发热，跟着这个傻女人一起疯。西北萧家萧天赐见过十三先生，刚才发生的事情还请十三先生恕罪。你认识我，十三先生，我的外祖父正是龙天大人。你是龙天大人的外孙，有趣，你居然是闷葫芦龙天大人的外孙。你这个朋友为人处事倒是不错，可惜看女人的眼光差了点。是，十三先生教训的是，来人。给这个蠢女人拉下去，做的干净点。不，萧天赐，你不能这么对我。十三，求求你放过我，我再也不敢了，我还不想死，求求你。林毅，咱们本来只是一般的小摩擦，没什么恩怨，可你一而再再而三的要对付我。之前宋家对付嘉宇集团的时候，是我昏迷通风报信的，就是你吧？你当真以为你做的那些事情我不知道？我身边有哪些人，你已经查的差不多了吧？今天纯一的饭局也是你组的局吧？我说呢，你为什么非要让我今天来吃饭，还让我答应小丽女士的请求？我当时还奇怪，两个女同志居然会对玉石生意感兴趣，原来都是你在里面搞鬼啊！不，十三，我再也不敢了，你饶了我，饶了我好不好？只要你放了我，你让我给你当牛做马都行。还愣着干什么？带走！<笑>
，十三先生，对不起，我给你赔罪了。你刚刚说的玉石生意怎么回事？是我要做玉石生意，十三，对不起，又给你添麻烦了。最近一直忙都没怎么问你，你这是闹情绪了？不是的，我知道你很忙，你是做大事的人，我只是看到千羽姐姐他们都那么优秀，可以帮你分担。而我只会拍戏，我也想做一个能为你分担的女人。我不想当花瓶。傻丫头，怪我平时没顾及你的情绪。这样，你想做什么行业，我来投资。不懂的可以去问千羽他们。等你将公司做强大起来了，然后再加入腾龙集团，这也是在为公司增加市值。怎么样？你投资，你真的觉得我可以做起来吗？当然了，再说咱们有试错的成本，你放心大胆的干。出问题了我帮你兜着，放了你老公这么好的资源你不用，反而想办法去找别人。这不是浪费吗？好，十三，我一定会做起来。到时候我也要成为千羽姐姐那样的人。嫂子，你想做玉石生意，只管说一声，我一定帮忙，千万不要怕麻烦我。对了，十三先生，待会有个玉石拍卖会，你可以带嫂子先去熟悉一下流程。纯一，想去吗？嗯，我想去看看，增加自己的见识。太好了，我这就去安排。十三先生，您跟嫂子先在这里逛逛，我们去安排一下包厢，等会来找您。嗯。丁，触发支线任务，请宿主买下第八号摊位的黑色石头，奖励解开封印第二层线索。什么？八号摊位黑色石头就是这里了。老板，这石头为什么是黑色的？我也不知道，不过我敢肯定，这绝对是宝物，这是我祖上传下来的。要不是逼不得已，我定不会拿出来卖的。那你要什么？恢复潜力补齐一些。这要是别人，或许还真办不到。之前炼制给钱哥的丹药，正好可以恢复潜力，系统又被你拿捏了。这样啊，那个，这款黑石我要了，开个价吧。三少爷，我只要恢复潜力补齐一血的丹药，价格对我来说已经没意义了。你知道这种丹药不存在的，不过我们炼药谷有名的长生丹可以给你一粒，延长一两年生命应该是没话说的。真的真的，三少爷打算用长生丹来交易吗？我说出去的话还没有食言的，等会。貌似我先来的，嗯，怎么？听你这口气，莫非你拿出来的东西比得过我们炼药谷的长生丹？你说的长生丹，我不知道是什么东西。不过嘛，我这里有能帮助他恢复潜力、补气血的丹药。不可能，老板，如果我能帮你恢复潜力，那这黑石就是我的吧？自然，这枚丹药吃下去有效果了，黑石再给我。多谢先生，先生大恩在下铭记，这黑石是你的了。林伯，你去看一下，是不是真的恢复了？是少爷，嗯，少爷真的恢复了，而且对方还没完全吸收药力，身体已经修复差不多了。居然有人可以练出比我们炼药谷还强的丹药。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励第二次线索尼古塔。嗯，尼古塔，这又是什么地方？怎么从来没听说过？难道又是在你们中？算了，只能等一下一个线索。喂，你的丹药单方卖给我吧，待会去炼药谷直接取钱。滚，你你知道我是谁吗？你居然敢这么跟我说话！你都开始打我单方主义了，我还要跟你客气说话？这样，你们炼药谷地皮多少钱？开个价吧！你找死！少爷冷静点，这里的老板是下国高层，不可冲动。哼，算你小子走运。林伯，派人跟上他，等他出了这里，一定要问出丹药配方。这样的丹药只能是我们炼药谷的。是，少爷。十三先生，包厢准备好了，你们这是遇到麻烦了？遇到个神经病？听说是炼药谷的，没事了。炼药谷，十三先生，如果是炼药谷的人，您还是多注意点吧。他们那群人一向自视清高，仗着自己老门主是倚门丹门长老，经常为非作歹。您是不是有什么东西被他们盯上了？哦，又是倚门，也没什么东西，就是我自己炼制的丹药。他们想要我的配方，没事，我十三的东西还没人敢觊觎，还是小心点最好。你们见到三少爷了吗？二少，刚刚见到三少跟林博出去了，好像是追一个人。追人？知道对方是谁吗？不清楚。不过我拍了照片，就是这个人。你确定三少是去追这个人？不好，这小子要闯祸了。他们往哪个方向去了？还记得吗？出来吧，跟了我一路了，还不打算动手吗？不错嘛，竟然能发现我们。还是那句话，将你手里的单方交出来。当然。你想要多少钱？直接开个价，我们炼药谷绝对不还价，不然。听你这话的意思，我不给的话是打算抢了。不过你可以试试，敬酒不吃吃罚酒。林伯，动手！少爷，快走！他是先天后期强者。什么？快走
。误会，这都是误会。我不要你的丹方了。不，你不能杀我。我是炼药谷的三少爷。你杀了我，你将会被炼药谷追杀的。慢着，十三大宗师，还请手下留情。炼药谷林少东见过十三大宗师。二哥，快救我！这个人到了先天后期了。什么？十三先生已经是先天后期了吗？这下麻烦大了。十三先生，林华东是炼药谷最杰出的一位，他更是谷主钦点的下一代继承人，还望十三先生能饶他一命。事后，炼药谷定当登门道歉。丁，触发支线任务，选择一，斩杀林华东，奖励夏国守护神称号；选择二，放过林华东，奖励治疗丹方。系统这次居然给出两个都不错的选项。两个都想要啊！林华东就是嘴臭了点，其实也没多大的仇怨。相信这次事情之后，他应该不敢来找我麻烦了。系统，我选，没错，你快放了我，要不然我们炼药谷是不会放过你的。不仅是你，就连你身边的人都要承受我们炼药谷的怒火。识相的，赶紧给我道歉，我或许还会原谅你。蠢货，你给我闭嘴！十三先生息怒，原本我还打算放过你，可惜啊，你不该威胁我。现在我该主意了，系统，我选一。你要报仇吗？不敢，还请十三大宗师息怒。这一切都是他咎由自取。带句话给你们国主，这种没脑子的都能成为继承人，那你们炼药谷离灭亡也就不远了。十三先生居然已经达到先天后期了，世俗界什么时候突破先天境界这么容易了？真是个蠢货！你平时仗着自己的天赋和谷主的偏爱，仗势欺人也就算了，可你在强者面前，你那点修为算个屁！真的是嫌自己死得太慢。还亲自助力一把。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励夏国守护神称号。啊、十三，你居然敢杀我们炼药谷继承人，你找死！还有你，为什么不救你弟弟？爸，十三已经是先天后期修为了。混蛋，一个先天后期就给你唬住了？难道我们炼药谷会怕一个先天后期？什么？你说十三是先天后期？是的，十三已经到先天后期了。就算先天后期，那又怎样？二弟，你跑一趟前阁，要一个说法。当初以门封印打开时，他们让我们低调；如今十三却杀了我们炼药谷继承人，我看他们怎么解决。是，大哥。阁主，找我啥事？这是要发工资吗？十三，你闯祸了。嗨，阁主，这么着急喊我过来，是发生什么事情了吗？十三少将好。呃，你这是吃错药了？怎么突然对我这么客气？这可不像你啊！行了，别墨迹了。龙天大人可是在里面等着呢，对吗？还是这样说话舒服。那我先进去了。等等，炼药谷的人在里面，待会说话注意点。十三，你来了，想必这位你也猜到来自哪里的了，将那天的事情说一下吧。哦，是这样的。嗯、你听到了？是你那好这先挑的事，我当初就警告过你们，收一收清高的态度，别整天拿鼻孔看人。哼，即便这样，在我这儿表明身份之后，你为何还要杀他？你知不知道他是炼药谷未来的继承人？我要灭了你炼药谷！你说什么？我是夏国少将，我叫十三，我要灭了你炼药谷！你找死！哈哈哈！龙天大人，你这反应是什么意思？林天涯。十三已经表明身份了，你为何还要想要对他出手？难道你不知道十三是我们夏国新一代的守护神吗？哼，与你们那个什么破继承人相比，十三的身份即是夏国少将，又是夏国守护神，不管从哪方面来说，都更加有分量吧？你们当快保的三少，在我们这里一文不值。龙天，你别给我偷换概念，他杀的可是我们炼药谷的继承人，要知道。他可是我们老谷主最喜欢的孙子，这事情不可能就这么过去。十三必须给我们一个交代，不然我们炼药谷不会罢休的。如果哪天有人整天指着你的鼻子骂你，要杀你身边所有人，你会怎么做？你龙天前阁的人当真要护着他们？<笑>你是不是太拿你们炼药谷当回事了？十三可不是你们那个废物继承人可以比拟的，你们那个废物继承人杀了就杀了。好，很好。你们既然这么偏袒的，就别怪我们炼药谷绝情了。你可以试试，不送。一群自视清高的家伙们。不过十三，虽然这次他们拿你没办法，但你还是要小心。之前或许还不怕他们，不过你将隐门的封印打开了，他们一定会联系老谷主。那个老家伙可不简单，他很厉害。二十五年前，隐门封印之前，他就可以跟第一任守护神打个平手。
这么多年过去了，不知道他有没有在上一层？毕竟他可是丹门的长老，丹门最不缺的就是丹药了。嗯，我知道了。不过只要炼药谷威胁到我，我管他什么谷主，灭了就是。钱哥当真这么说？是的，大哥，这事情要不通知父亲。爸，这是秦本，就是三弟有错在先，现在十三又是夏国的守护神，你们找来爷爷，不是彻底将事情闹僵了吗？到时候还怎么收场？混账！我怎么生了你这么个吃里扒外的东西？自己弟弟被杀了，帮不上忙不说，现在还在这说风凉话。要不是看你是我亲生的，你早就不知道来多少回了。来人，将二少关进尼姑塔面壁一年。大哥，少东说的也有些道理，这事情真的要告诉父亲们。当然，我们炼药谷什么时候受过这种气？走，联系父亲。什么事？父亲，你可要为小花做主啊！他被人杀了，什么？父亲，都是我不好，没能保护好华东，甚至连为他讨回公道都做不到。说经过，好好一个十三，好一个钱哥，当真觉得我炼药谷好欺负是吗？既然这样，那我也不用顾及什么规矩了，敢杀我孙子，十三，我要你陪葬。你很暴躁啊！你知道我为何而来？他是我夏国功臣，也是西一代守护神。你炼药谷的人有错在先，怪不得他。你要保他，不、哦、是夏国该保他。这是丹门最新丹药，可以激发人的潜能，并且修复受伤战士的潜力。我可以为夏国免费提供三年，不计数量。只有一个要求：十三去炼药谷登门道歉，为我孙儿下跪守灵。好。混蛋！这炼药谷居然找了前任守护神。什么？这炼药谷可真恶心！现在怎么办？要执行了？执行个屁！十三的潜力你看不到吗？假以时日，十三一定会超越夏国所有人。现在让他去给炼药谷一个废物守灵，这不是打我们脸吗？再说，你觉得十三会同意？那你去找前任守护神。那家伙退休这么多年了，还没事来指手画脚。哎。我去告诉十三吧，看他怎么说。龙天大人，愁眉苦脸的，这是出什么事情啊？你自己看吧。这是谁的命令？夏国第一任守护神炼药谷的老怪物找到了他，他们之间一定达成了某种交易。十三，他虽说已经退休了，但说话还有点分量。你打算怎么办？炼药谷，哼，是你们逼我的。系统，触发炼药谷主线任务。叮。触发主线任务，同意前往炼药谷，奖励先天境界丹药。守灵嘛，呵呵，行啊，就是不知道你们炼药谷受不受得起我这一跪。龙天大人，你回去回复吧。一个星期后，我同意前往炼药谷。十三，你冷静点，这可不是开玩笑的。他们让你进入炼药谷，只是一个借口。你一旦进入炼药谷，他们一定会对付你的。呵呵，没事，谁对付谁还说不定呢。就按照我说的，告诉上面的人，既然老守护神做出这种选择。那么就不要后悔我接下来所做的事情。十三，我承认你很强，但你杀了我儿，你必须死。丁，触发支线任务，选择一，尽灭炼药谷，奖励炼丹谷所有丹方；选择二，放过炼药谷，奖励封印解除线索。嗯，系统今天给的任务有意思了。不过系统，你知道我的选择？怎么？看来你们早就准备好了呀。十三，你杀了我儿，挑衅我们炼药谷的威严，所以你必须死。你摆的这架势，以为就能唬住我了吗？一群后天巅峰，以为就能杀了我？也就你们两个先天中期够砍，你们是不是太瞧不起我了？哼，修为低又怎么样？我耗也耗死你，我看你一人怎么应对。谁跟你说我就一人的？都出来吧。什么？你你怎么会有这么多先天初期的人？别以为就你们可以炼制丹药，为了炼丹，我十三还从来没怕过。别废话了。动手！你不出手吗？你认为十三还需要咱们帮助吗？咱们谁都没想到，十三身边居然有这么多的先天强者。这些人都是从哪里冒出来的？为什么咱们都没见过呢？是啊，十三给我们的感觉是越来越看不透了。老守护神这次是真的错了呀！不，不可能！你为什么会这么强？废话真多，死吧！龙天，快点阻止十三！十三，你敢？嗯。十三，快点住手！龙天。哦。十三，你不能动手。这两个老狐狸，搁我这里演戏呢。
。你们两人怎么回事？我不是让你们出手阻止的吗？守护神大人，你也看到了，我们根本不是十三的对手啊！我他妈今天才发现，龙天这家伙演戏也是一把好手，不去当演员可惜了。看，两个老狐狸，你们这戏演的也太假了吧！十三，你杀我孙儿在先，屠我儿在后，我练药骨与你不死不休。龙天。怎么办？十三不是对手啊，能怎么办？咱们连十三都打不过，上去也是添乱啊！守护神大人，请您出手救下十三吧。哎，他杀了炼药谷的人，我我现在救他，只会为夏国引来祸端。十三，我承认你是年轻一辈中最强者，但你不该惹我炼药谷。就算你是先天后期又如何？今天你必须死啊！师傅，你看完了吗？再不出来，你好不容易收的徒弟就领盒饭了，你难道要白发人送黑发人吗？臭小子，闯祸的时候你怎么没想到打不过人家呢？哼，我的徒弟岂是你想杀就能杀的？你，你究竟是谁？我是谁？你还没资格知道。嘿嘿，师傅，你可算来了！早知道你这么强，我还出啥手啊？直接让你出面，不就解决了吗？李小子，修行之路本就艰难坎坷，总不能一出现问题就让我出面吧？丁，触发支线任务，选择一，尽灭炼药谷，奖励炼丹谷所有丹方；选择二，放过炼药谷，奖励封印解除线索。西风，你这是懂事情啊！我不想放过他们，可第二个奖励又是我选的，该怎么选择呢？算了，西风，你不能选择。十三，哎，师傅，我去，师傅，你是怎么跟我说话的？这叫传音，等你突破到那个境界，也能这么做。嘿嘿，师傅，你这是来帮我的吗？我已经突破到那个境界了，最多三个月，我就要到小世界去了。本想再去之前见你一面，没想到你居然又惹祸了。你可真是个祸精！林坤是丹门名誉长老，先天巅峰，你个先天后期，居然敢惹他，真是嫌命大！我哪知道对方这么厉害？再说，有人都将手打到你徒儿脸上了，我如果还能忍下去的话，那我就不是十三了。行了，你尽管闹腾吧，有我在你后面撑腰，等你打不过了，我再出来。好嘞，师傅，那你先帮我找个人。十三，住手！你不能杀他，他已经受到惩罚了，没必要赶尽杀绝。你有病吧？现在出来当圣母，你吃饱撑的吗？为了夏谷的安定，炼药谷不能灭绝。安定？我去你的安定？他要杀我的时候你在哪？那时候你怎么不出面对这家伙说安定？少他妈的给我废话，给我滚一边去！要不是看在你守护夏国这么多年的份上。我连你一起揍了。十三，炼药谷是丹门跟夏国沟通的桥梁，夏国需要他们提供丹药。为了夏国，你不能这么做，夏国不允许，钱阁也不允许。钱阁没意见，夏国高层也说了没意见。你、你们老了你就歇着，思想跟不上我不怪你，但你再阻拦我的话，别怪我不客气。有我在，你杀不了他。不，你不能杀我，我可是丹门的长老，你一定也是隐门出来的吧？你如果杀了我，丹门不会放过你的。丹门，你应该用门派接引令联系丹门了吧？你就没想过丹门的人为何没回应你？你是你搞的鬼！哼，我还没无聊到用那种手段。不过今天，就算你们丹门的上官明月来了，也要对我客客气气。就算我当着他的面杀了你，你看他敢不敢吱一声？你不过是丹门的一个名誉长老。就敢对我徒弟下手，杀你都嫌脏了我的手。十三，他现在就是一个废人，交给你了。我去，没想到我这个便宜师傅这么厉害，这次捡到宝了。好嘞，师傅，我最喜欢干这活了。不，十三，不要杀我，只要你放了我，你杀我儿孙的事情就过去了，我们之间的恩怨一笔勾销。罗索，去跟你儿孙说去吧。对了，你之前说的那个人已经找到了，你是打算留着他吗？真的，当然留着他。虽然守护神说的话我不喜欢听，但为了夏国，还是留住炼丹谷吧。我打算让他接手炼丹谷。他在哪？那炼药谷深处有个尼古塔，他被罚在那边面壁呢。师傅，你说什么？尼古塔？师傅，你刚刚说什么塔？尼古塔呀，有什么问题？尼古塔，原来尼古塔在炼药谷，那岂不是说从那个三少挑衅开始，系统就安排好了每一步？系统，你可真是算武一策呀！是不是每个人都在你的算计之内？师傅，他人在哪？这就是尼古塔了。你确定要扶持那小子？是的，我已经提前了解了。那个二少爷在炼药谷本就不受待见，要不是身上流着林家的血，估计早死了。这样环境长大的他，相信他对炼药谷也没多少感情。你就不怕万一
，如果他将来找你报仇呢？师傅，你就放心吧，我怎么会做没把握的事情呢？有系统之前给的忠诚芯片，只要植入他的体内，我还担心个锤子。要不是为了封印线索，我闲得蛋疼这么干。十三先生，你你怎么会在这？凭你的头脑，应该想到了。不，不会的。知道为什么还留着你吗？你想让我接手炼药谷？聪明，跟聪明人说话就是轻松。你什么条件？现在给你两条路，要么你们全家团聚，皆大欢喜；要么接手炼药谷，并效忠于我。当然，你也可以带着仇恨活下去。我可以给你个机会找我报仇，但前提你要强大起来。报仇？完了，真当我闲得蛋疼？待会就给你植一个忠诚芯片。好，我同意接手炼药谷。多谢十三先生。很好。对了，这里二楼是干什么的？二楼是放置本门的一些炼丹心得和丹方，可惜现在已经进不去了。进不去什么意思啊？我也不知道怎么回事，只听谷里的老人说，二十五年前一个晚上，二楼突然就进不去了。又是二十五年前，没跑了，估计又是老爸的手段，看能量源在二楼啊。行，我知道了，你先出去吧，我的人会帮你全面掌控炼药谷的，我在这里再转转。上次隐门的封印系统给了一道口诀就进去了，为何这口诀在这里没用？到底该怎么进去呢？丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励封印线索——黑色石头。黑色石头？对呀、啊，之前系统让我拿下的黑色，现在线索又是黑色石头，难道解除封印的关键是黑色石头？果然，黑色石头是解开封印的关键。这次解开第二层封印，不会又要两个月吧？不行，还是赶紧去安排一下，不然两个月后再出去，回家又要被骂了。丁，检测到能量源出现，吞噬开始，吞噬成功，开始解开第二层封印，耗时两个月，宿主即将进入沉睡。干，系统，我还没准备好呢，你自己跳出来算咋回事？你又坑我！系统，你个坑货，这下子回去又免不了被千羽他们一顿数落了。你就不能等我安排好再吞噬？嗯，先天大圆满吗？修为直接来到先天大圆满吗？可为何总感觉差点什么？算了，问问我那师傅去，也不知道他有没有离开呢。我去，师傅，你还在这里啊？嗯，啥意思？我不应该待在这里。这都两个月了，你还在这等我？你小子没事吧？脑子糊涂了？这才过去两天，什么两个月？嗯，两天。可我明明昏睡了两个月呀、啊，这到底怎么回事？系统可以解释一下吗？丁，宿主之前找到的那块黑色石头是尼古塔的核心，尼古塔内可以加快时间流动，同时黑色石头已经融合进系统，宿主以后可自由控制尼古塔内时间的流逝。我去，这么神奇，赚大发了！呃、嗯，十三，你的修为是怎么回事？我记得你是先天后期啊，这才两天，你怎么到先天大圆满了？你说这尼古塔？你可以控制他的时间流速，且只有你能控制，是这么个意思啊，师傅？匪夷所思啊！这么多年，我还第一次听说可以控制时间流速的地方。难道这个尼古塔是小世界的产物？十三，这个秘密千万不要跟第三个人说了。匹夫无罪的道理你应该懂。我知道了，师傅。行了，跟我去一趟大厅。丹门来人了。嗯，丹门来人是帮林坤报仇的吗？去了你就知道了。上官明月见过师公。行了，别那么多规矩。这是我的徒弟十三，十三，这是丹门门主上官明月，也是你的师姐。十三小师弟好。啥？师姐？师公？师傅？这这到底啥情况？小师弟不知道。一成师公是我师傅的丈夫，我师傅就是你的师母。我去，这么烧脑的吗？师姐，快跟我讲讲。哪来那么多废话？我找你来是打听八卦的吗？说正经事，你准备一下，过段时间跟我回一趟门派。在我进入小世界前这段时间，你跟我待在一起，我好好想想怎么帮助你突破最后一步。什么，师弟，你已经到突破最后一步了？师公，你说的这个徒弟也太妖孽了吧？他才多大，这都已经先天大圆满了。那是，也不看看他的师傅是谁。装吧，你就也不知道拜完师是谁直接跑没影了。你在那嘀嘀咕咕说什么呢？没没啥，对了，师姐，你来这里是有事，我让他来的。明月，丹门的这次炼丹比试，让他代替你们参加吧。炼丹比试，师傅，别啊，我哪会什么炼丹？你这不是坑我吗？臭小子，别以为我不知道，你这次安排过来的先天高手
，之前都是你的人吧？你可别跟我说，他们都是采狗屎运，一夜之间成为先天的。就我的认知，隐门到现在还没有谁炼制的丹药可以这么短时间内让人提升到先天的啊！这个那是系统给的丹药啊，这要怎么解释？就这么说定了。明月，你回门派安排一下，半年后的炼丹比试，就安排这小子代替你们丹门参加。是，师公。行吧，师姐。走，我送送你。那个再跟我说说，师傅和我师娘的事情没？他们是哪个追求的哪个？滚犊子！<笑>不，我没错，我只是为了夏国的安定。我有什么错？夏国为何还这么对我？没有我，夏国早就不知道乱成什么样了。没有我，哪有如今的夏国？十三，都是你，这一切都是你造成的。守护神大人，你这是怎么了？这可不像是你的作风啊！你来做什么？卡诺，你好大的胆子，居然敢一人闯我夏国！你是认为我泱泱夏国已经没人了吗？守护神大人，我无意冒犯，我只是看不惯有人这么欺负你。想你为夏国贡献这么多年，到头来他们却为了一个毛头小子否定了你这么多年的贡献，真为你感到不值啊！哼，我老头子还轮不到你来，可怜，赶紧滚蛋，让我发现你在涉足我们夏国，我第一个杀到你们暗网总部去！别激动，我今天来可是给你送消息的。消息，你会好心给我送消息。创世岛即将开启了。什么？创世岛提前开启了？不是还有五年的吗？不知道受什么因素影响，这次创世岛提前开启了。相信你们夏国高层们已经知道了。看来他们是没有告诉你啊。所以说，我真为你感到不值得。哼，告不告诉我是夏国高层的决定，还轮不到你在这里假惺惺的。赶紧滚出夏国，我可以当今天没有见过你。好，我走。事情我已经告诉你了，至于接下来该怎么做，那是你守护神大人的事情了。对了，如果你有办法将十三逼出夏国，我们暗网对十三的击杀令依旧有效。如此重要的消息，夏国高层居然瞒着我，是当真觉得我老了没用了吗？既然如此，我倒要看看我退出守护神之位后，十三你这个新任守护神能不能抵挡外族意识入侵来人。夏主，通知下去。让家族里的人在夏国高层身居要职的全部辞职。另外，通知王鑫，联合西北的家族，开始对腾龙集团名下的产业开始全面打压。好的，家主。十三，你不是挺厉害的吗？我倒要看看父辈受敌的情况下，你还能不能挺得住？王八蛋，他可真会挑时候。这是跟十三宣战吗？怎么了？什么事情让你发这么大的火？你看这个，即日起，夏国前任守护神为寻求突破，正式辞去守护神一职，由新任守护神十三接管。混蛋，守护神交接不都是秘密进行的吗？这老家伙到底想要干什么？还能干什么？他想将十三推到风口浪尖上。你想想，一个年轻人成为夏国守护神，是你听见这个消息，你会怎么做？那我肯定不服气，想要来挑战一下。没错，这就是他的目的。他想让十三成为所有人的敌人，这下十三麻烦大了，搞不好他身边的人都会有危险。那还等什么？赶紧告诉十三去，好让他有个准备啊！十三，怎么样？纯一妹妹情绪好点了吗？没事了，她呀，就是被你们这些女强人刺激到了，她现在要自己创业了。我答应投资她创业，你安排一下，适当的可以暗中帮她一下。行，我知道了。对了，那个我跟你说件事情。什么事情？你脸咋还红了？算了，我我还有事，先去忙了。啥情况？敌情，千羽这是咋了？咋了？这你要问问风清姐姐了。问我？这里面有我啥事？听千羽说，风清姐姐修为突破先天了。虽然我不懂你们那个境界是怎么排列的，但应该很厉害吧？千羽这两天嘴里总嘀咕这件事情。对了，这么一说，我倒是想起来了。风清，你怎么突然突破到先天了？我只给你爸爸两枚丹药。让他跟成家主一起突破到先天来帮我的，可为什么你也到先天了？还不是你干的好事。我干什么了？就是有天我发现跟你那个之后，第二天修为境界就会提升。本来我还以为是巧合，可每次我都发现修为提升了。有次我跟千羽聊天，说漏嘴来着。啥？那个之后可以提升修为，这是什么原理？系统可以解释一下吗？丁宿主之前完成任务，获得过一本逍遥功法，此功法属于双修功法，具体功效还要宿主自行体会。我去，之前还在想什么时候找一本适合的功法给身边人修炼
，现在好了，直接传授修为了。系统，我真是爱死你了。迪琴，想不想修炼？要不晚上咱们试一下，看是不是真的能提升。嘿嘿，去你的！我去，龙天大人，我严重怀疑你有偷听的癖好。我现在可是跟我老婆们聊隐私问题呢，你突然出现几个意思？行了，十三，没时间陪你贫了，出事了，出事？怎么了？你自己看。看来我之前对他还真是太客气了。守护神这么做，明显就是想将你推到明面上来，让更多的人找你麻烦。还有，他家族人员从政的，几乎同一时间递交辞呈。他这么做，势必会引起下国高层的重视，高层们一定在权衡利弊。十三，你打算怎么办？还能怎么办？硬刚呗。难道现在的我还会怕他？既然他想退休，那就让他好好享受晚年生活。当然，前提是他之后别再来恶心我。十三。你不会又突破了吧？你现在是什么修为？嘿嘿，一不小心就到先天大圆满了。什么？看来是我白担心了。行了，你多注意点吧。你小子就是个怪物，突破就跟完一样。九儿，最近怎么样？新工作还顺利吗？呵，我妈她她被人打了，怎么办呀？什么？姑妈被人打了？你在哪？我去找你。怎么了？出什么事了吗？十三，不会跟他有关吧？还不能确定，我要先去看看，最好别是他搞的鬼，不然。哥，你来啦，我妈她发生什么事情了？跟我说说。二舅出车祸时，住院的钱都是我妈妈出的，还记得吗？对了，在他们的记忆中，父亲是出车祸昏迷，当时的我也没钱，的确是姑妈一家出的钱。对，有这个事，可这跟姑妈被打有什么关系？当时二舅住院的这个钱是跟大舅借的，大舅昨天找上门来。说让我们还钱，我当初不是给了姑妈五十万吗？不够还，怎么可能？妈妈当初已经将钱还给大舅一家了，还多给了一些。可这事情都过去大半年了，大舅昨天突然上门，说之前借给我妈的钱是他借的高利贷，我妈还给他的钱根本不够给利息的。他还将那些放高利贷的人带到家里，妈妈跟他们争论了几句，就被他们打了一巴掌。他们说今天还会来，大舅他也在里面呢。妈妈让我不要联系你，说你也不容易。哥，我是真的没办法才联系你的，对不起，哥。傻丫头，你不联系我，联系谁？再怎么说，这件事情也是因我而起，我怎么会不管呢？这件事情交给我了，你忘了？你哥可是首富，这点钱对我来说根本不是问题。不过还钱可以，我们要弄明白这里面到底是谁在搞鬼。嗯，哥，都听你的。不过我没告诉他们你是首富的事情。十三，你怎么来了？九儿，我不是让你别告诉你哥的吗？哟，十三来了，你来的正好，相信九儿也告诉你什么事情了吧？之前借给你父亲治病的钱，赶紧还了吧。大哥，你有必要跟孩子说这件事情吗？再说，我当初不是已经还了吗？我还你钱的时候，你怎么不说还有五万的利息？这都大半年了，你跟我说利息滚到五十万，你这就是故意的。小妹，你别这么说，我已经帮你求情了，这五十万还是看在你大侄子的面子上。对方给的有情价，不然何止这么多？你知道的，宇浩这小子马上就要升所长了，我不想因为家族里的这点欠债影响了他的前途。大哥，你别跟我这演戏了，钱我已经还了，再让我拿钱是不可能的，我也拿不出来。说白了，你就是看上二哥家房子的地皮，对吧？我找人打听了，那快递要征迁了，我不管你怎么想，那快递是二哥留给十三的。现在只是暂时由我保管，我今天就当着你的面，还给十三。什么？小妹，你糊涂了吗？你有必要这样做吗？你知道二弟他其实就是……够了，别说下去了。不管怎么说，他就是我二哥，我这里不欢迎你，你赶紧给我离开。钱妹子，该还钱了。我说了，要钱找他，别来我家了。不是我跟你们借的钱，不是你借的，老子可不管这些。这钱可是你用了。谁用啊？谁就得还钱。小妹，你要是真的没钱还，我可以帮你。不过你总要拿出点东西来抵押吧。我算是看明白了，你啊，还真就是个彻头彻尾的混蛋。不就是五十万吗？这钱我自己还了。十三，这个时候不是意气用事的时候，他们要的可是五十万。谁跟你说是五十万的？明明是八十万，少一个字都不行。什么？你们这是欺诈！五十万已经够离谱了，现在你居然还想要八十万？行，八十万就八十万。不过你们这买卖做的倒是不错，大半年时间，五万变八十万，就是不知道我的钱，你们敢不敢要呢？等等，是一百万，我们亲自上门来取，怎么的也要二十万跑腿费。好，你们说多少就多少。
这是一百万，你们收好。算你小子识相，咱们走。等等，你们的账算完了，我的账可还没算呢。嗯，你要算什么账？昨天也是你们上门来要钱的吧？我姑妈那一巴掌应该就是你们干的了。这一巴掌没个五百万，你们就想完事吗？哈哈哈，五百万，小子，你还是第一个敢跟我们要钱的人。我欣赏你的勇气，五百万是吧？我这就给你动手。现在能冷静的谈谈赔偿的事情了吗？还是说我再帮你们冷静冷静？不、哦，大哥大爷，我们给，我们现在就给。十三，你居然还敢打人，滚蛋！我是一刻都不想见到你。你要不是我长辈，我连你一块揍。好，十三，希望你今晚说话还能这么硬气。小妹，爸让你晚上回去一趟，你好好想想晚上怎么跟他解释吧。好，姑妈，你没事吧？你遇到事情了，怎么也不联系我呢？十三。你打了他们，他们一定不会罢休的。那帮人倒无所谓，可他们背后的王家可厉害了，咱们惹不起的。姑妈，你不用担心，一切有我呢。对了，姑妈，你是不是有什么事情瞒着我？是关于我爸的吗？我已经长大了，跟我说说吧。哎，其实你爸他是九儿外婆当初捡回来的。什么？二舅不是外婆亲生的？是的，这是你外婆临终前告诉我的。当年她出门旅游时。无意中发现你的父亲被人抛弃在野外，你父亲从头到尾都没哭一声。要不是你奶奶细心，还真就发现不了你父亲。对了，你奶奶临终前还说，跟你父亲一起被发现的，还有一块玉佩。说来也奇怪，二哥小时候只有你奶奶一人敢靠近，其他任何人想抱他或者靠近你父亲，都会莫名的心悸，唯独奶奶不会。后来我们才发现，是你奶奶一直带着那块玉佩，而你父亲也只认带着那块玉佩的人。玉佩？难道玉佩里有什么秘密吗？那姑姑，你知道奶奶是从哪里发现我爸爸的吗？你奶奶好像说过。对了，她说那个地方叫什么创世岛？创世岛？这跟创世尊有什么关系？丁，触发支线任务，请宿主拿回玉佩，奖励封印解除线索。嗯。系统这时候发布支线任务，难道那块玉佩很重要？姑姑，那块玉佩还在吗？在你爷爷那里呢。既然这样，那晚上我陪你一起去趟老宅吧，顺便拿回我父亲的东西。爷爷，我们回来了。好，好，好孩子，赶路辛苦了。最近工作挺累的吧？怎么样，当所长了？有没有啥不适应的？咱们老秦家真是祖上积德呀，居然出了一个从政的，还当上了所长。爷爷，所长调任文件还没下来呢，不过今晚应该能到了。对了，我听说十三回来了，他人呢？来了没有？十三回来了，国强是真的吗？是的吧？他下午在小妹那边，一回来就耀武扬威的，估计在下士那边挣了点钱，有点目中无人。哼，跟他爸爸一样，都是白眼狼。外公，哼，你还有脸回来？我都听说了，你大有好心借钱给你去医治父亲，你倒好。下午还将他骂了一顿，难道你爸这么多年把你教育成白眼狼了吗？真是一点家教都没有，没事多跟你堂哥学学，人家现在可是所长了。爷爷，你辈分大，本来你说话我就该听着，但你就没一个好脸色给我，你左手捧一个，右脚就要踩我一下，张口闭口都是白眼狼没家教的，那我倒要请教请教，下套坑自己的弟弟妹妹，就是有家教了，到现在宇浩都没喊一声姑姑，就是有家教了。十三，你胡说什么？那可是你爷爷，怎么跟你爷爷说话呢？住口！你怎么能跟宇浩比？人家宇浩现在可是所长，说话都没你这么狂。而你呢，事业无成，整天不知道在混什么，到现在连一个女朋友都没有，你还好意思说个人家？你还不赶紧跟宇浩道歉？道歉？呵呵，如果在你眼中这就是有出息的话，我也就不想跟你废话了。我已经知道我爸不是你亲生的，不过就你这样子，不是亲生的更好。我今天来的目的就是想要拿回我爸爸的玉佩。哼，我不知道你在说什么，爸。妈妈临终前不是叮嘱你，将来二哥他们要回玉佩，一定让你还给他们的吗？还说那个玉佩咱们无福享受。闭嘴！一个吃里扒外的，这里有你说话的份吗？你当真不给吗？哎呀呀，我来的是不是有点不是时候啊？没打扰你们一下团聚吧？陈局长，你怎么来了？呵呵，宇浩啊，所长的调令到了，你可要好好加油啊！老爷子，晚上好啊，陈局长。这种小事还让你亲自跑一趟，辛苦辛苦，快快里边坐。十三，看到没？这就是我的人脉，你永远达不到的高度。哦，是吗？你当真以为他是来找你的？不然呢？你老小子玩的挺花呀！什么时候你又变成局长了？
，怎么的？是钱不够花跑去当兼职吗？我去十三，这你都能认出来。平时我都是戴着面罩啊，你咋认出来的？嘿嘿，就你那德行，老远我就能认出来了。说吧，你到这里干啥？还有，你怎么成为局长了？不会是个假的吧？怎么可能？我可是货真价实的局长，我来是有紧急事情的。我师傅让我通知你。有一群人突然闯入下市，具体什么目的还不清楚。不过他们好像在找什么东西。找东西？是暗网的那群家伙吗？不是，暗网的那群家伙，我们都已经有档案了。这些人是才冒出来的，个个都是顶尖的高手。我师傅都说，如果对付他们，都不一定能有胜算。只有龙天大人勉强可以跟他过招，不过也只能对付一个。哦，知道他们去哪了吗？不知道。他们进入下市后，突然失去踪迹了。知道你在下市。这不，你这名誉少将又要发光发热了。滚犊子！我自己的事情还没解决呢，哪有时间？局局长，你说他是少将，那个十三少将？是的，还是我亲自颁发的证件呢？有什么问题？对不起，堂弟，不，十三少将都是我们有眼无珠，我们不该给你下套，你别跟我们一般见识。那快递我们不要了，你饶了我们好不好？下套，这是怎么回事？哎，什么人？确定是这里吗？就是这里了，没错了，玉佩就在这里了。嗯，玉佩，他们是谁？为何也要找玉佩？难道是爸爸那个？你们是谁？不知道擅自闯进别人家里是犯法的吗？哼，我操，跟他们废什么话？打死他们，然后自己找就是。啊、宇浩，你们，你们到底是什么人？你不是他们的对手，保护我姑妈他们。你们是谁？又来一个不怕死的。既然如此，那我就送你一起吧。居然能接住，怪不得敢站出来。你们到底是谁？哼，你还没资格知道。看来我猜的没错了，你们是创世尊的走狗吧？你是谁？你为什么会知道创世尊？果然，你们终于出现了。今天一个都别想离开。当初杀我母亲，折磨云哥的仇，今天我就先收点利息了。你认识云哥？看来云哥的系统消失跟你有关呢。当初就是你们折磨我姐姐的吧？原来是姐弟关系啊。那就没错了，他的系统一定在你身上，你身上的一定是高级系统了，不然我们不会查不出来。那个死丫头，就算跳崖了，也不告诉我们系统在你身上。什么？跳崖？我姐姐怎么了？呵呵，你姐姐已经死了，别着急，待会你们就能团聚了。混蛋，我杀了你们！快说，我姐姐在什么地方跳的崖？呵呵，我是不会告诉你的，我承认你很厉害。要不是禁止原因进不来，你以为就你这点修为可以杀了我们？等着吧，祖星的封印越来越薄弱了，总有一天创世尊大人一定会降临，到时候你们都得死。老头，赶紧将我父亲的玉佩交出来，你守不住的，这也是为了你好。姑姑，吓着你了，其实我十三，你不用跟我说，有些事情我知道的越少越好，你只要记得一点，不管你做什么。姑姑都会支持你的。第一，恭喜宿主完成支线任务，奖励封印线索。创世岛，创世尊的随从说地球的禁制越来越弱，创世尊随时都有可能进入地球。我现在的修为还是太低了，我必须要加快脚步。封印线索跟创世岛有关，看来我要走一趟创世岛了。徒儿在想什么呢？师傅，我想我找到了突破修为的办法。真的？什么办法？创世岛？什么？创世岛开启了？